നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കാണുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആർത്തവ സംബന്ധമാണ് ഗർഭാശയ മുഴകൾ അഥവാ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അണ്ടാശയ മുഴകൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്നീ അസുഖങ്ങളാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമിതമായ രക്തസ്രാവവും വേദനയും ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായി കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ തേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ കൊച്ചി ആസ്റ്റമെഡ് സിറ്റിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ മായാദേവി കുറുപ്പ് മറുപടി നൽകുന്നു ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സ തേടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് പല ഡോക്ടർമാരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവർ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ കേൾക്കാമോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പഠനങ്ങളും ഡോക്ടർമാരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ അനുഭവത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ പ്രായമാകുന്ന കുട്ടികൾ തൊട്ട് ഋതുമതിയാകുന്ന കുട്ടികൾ തൊട്ട് ആർത്തവം നിലയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വരെയുള്ള ഏത് പ്രായത്തിലും ഇതുവരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അത് പലതരത്തിലും പല കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഉണ്ടാകും ആർത്തവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും അമിതമായ രക്തസ്രാവവും ഒക്കെ സാധാരണമല്ല കുറച്ച് ഗുരുതരമായ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അസാധാരണമായത് ഏതാണ് സാധാരണമായത് ഏതാണ് എന്നൊന്ന് വേർതിരിച്ചു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അതായത് സാധാരണ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് മിക്കവാറും കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും വരില്ല റെഗുലറായിട്ടൊന്നും ഉള്ള പീരീഡ്സ് ഒന്നും വരണം എന്നില്ല അത് ഓവലേഷൻ നടക്കാത്തത് കാരണമായിരിക്കും അതിനെയൊന്നും കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാലും ഒരു വളരെ ഇറഗുലറായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗാനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വരാം അതൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നെ കുട്ടികളെ വിധേയരാക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണമായി എല്ലാ മാസവും റെഗുലറായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറഗുലാരിറ്റി വരികയോ കൂടുതൽ രക്ത രക്തസ്രാവം വരികയോ കൂടുതൽ ദിവസം നിൽക്കുകയോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കട്ടയായിട്ട് പോവുക ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക അതൊരു സോഷ്യൽ എംബാരസ്മെൻ്റ് ആയി തന്നെ മാറുക നമുക്കെന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നും ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യം പിന്നെ വളരെ പ്രാ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ആർത്തവ സംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകളുണ്ട് വേദന കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തെയും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ഒക്കെ അത് ബാധിക്കും ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു വിദഗ്ധമായൊരു സ്കാനിങ്ങോ മറ്റോ ആവശ്യമുള്ളത് കുട്ടികളെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവർക്ക് ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവർ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയരാക്കുകയും രക്തപരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാക്കുകയും വേണം കാരണം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വരാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചില ഇപ്പോൾ സാധാരണമായിട്ട് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന സിൻഡ്രോം ഇല്ല വെറും ഇതായിരിക്കും കാരണം ഓവലേഷൻ നടക്കാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ അവർ അമിതമായി വണ്ണം വയ്ക്കുന്നു അത് അവരുടെ ജീവിതശൈലി പിന്നെ വ്യായാമമില്ല ഭക്ഷണം അതും ഇതും ഒക്കെ കഴിക്കുക വളരെ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും അത് ചിട്ടയായിട്ട് കഴിക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഈ പോസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമ
അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹോർമോൺ അടങ്ങുന്ന പിന്നെ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതും ആർത്തവ ക്രമീകരണത്തിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് രണ്ട് കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അശ്വതി ചേരുന്നു അശ്വതി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ആവുന്ന പിന്നെ പിന്നെ പീരീഡ്സ് റെഗുലർ അല്ല കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരും കുറച്ച് പിന്നോട്ടും വരും ഇപ്പം സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓവറിയിൽ ചെറിയ സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആകാത്തതെന്ന് ചെറിയ സിസ്റ്റം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്നാണോ പറഞ്ഞത് പോളിസിസ്റ്റ് അതാ പറഞ്ഞത് ആ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടോ മകൾക്ക് വണ്ണം കൂടുകയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വണ്ണം കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലയളവിൽ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാണോ അതോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആയതാണോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വണ്ണം കൂടുകയില്ല ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യിക്കണം ഒരു വൺ അവറെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിക്കണം മോളെ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണക്രമം പിന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലും ഈ അന്നജം അടങ്ങിയ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ചോറും മധുരപലഹാരങ്ങളും പിന്നെ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറയണം രാത്രി ചോറൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വ്യായാമം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രമീകരണം നമ്മൾ നടത്തണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ഗാനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്ന് ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലത്തെ ഗുളികകൾ അതായത് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം നമ്മൾ ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലത്തെ ഗുളികകൾ കൊടുത്ത് അതിന് അതും കൂടി ഈ ആർത്തവ ക്രമീകരണത്തിനും ഓവലേഷൻ നടക്കാനും എല്ലാം സഹായിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗാനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാൺ കണ്ടിട്ട് മോളെ ഇത് അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതശൈലി ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായി ഏറിയ കാര്യം അശ്വതി വിളിച്ചതിന് നന്ദി കൊല്ലത്തുനിന്ന് സൗമിനി കൂടി ചേരുന്നു മാഡം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ സൗമിനി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് പണ്ടുമുതലേ പീരീഡ് ആവുമ്പോൾ വയറ്റുവേദന ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും അത് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം വരെയും ശരിക്കും ബ്ലീഡിങ് പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര അതിന് ഭയങ്കരമായ വയറുവേദനയുമാ ഗുളിക കഴിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് കഴിക്കുമായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടില്ല കൂടി കുഞ്ഞുണ്ട് നാല് മൂന്നര വയസ്സുള്ള ആണ് അയാളെ നോക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ വയറുവേദന കൊണ്ട് നിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ എന്റെ തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റേതായ അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്റെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണോ ഈ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് അതെ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ മെൻസസ് വരുന്നുണ്ടോ എല്ലാ മാസവും പോകുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആവുന്നത് അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പേ മുമ്പേ ആവുന്നത് ആ സ്കാനിങ് വല്ലതും സ്കാനിങ് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഗാനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം എന്നിട്ട് ആ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് സ്കാനിങ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഗാനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് സ്കാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് ഫൈബ്രോയിഡോ അങ്ങനെയുള്ള മുഴകളോ യൂട്ടസിലുള്ള മുഴകളോ ഓവർക്യൂ സിസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കണം ഇതൊന്നും എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് അതായത് വേദന വരാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേദന തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് അതൊരു ഗാനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് തരും അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി അങ്ങനെ ആഹാരശേഷം കഴിക്കാനുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് അത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ
ഹലോ അമൃത പറയൂ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ആ ഓക്കെ പീരീഡ്സ് ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പോ പീരീഡ്സ് ആയതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് ബാക്ക് പെയിൻ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ ഡേറ്റ് റെഗുലർ അല്ല അപ്പോ എന്തെങ്കിലും എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കോ ഡേറ്റ് റെഗുലർ അല്ല എന്നായിട്ട് എത്ര കാലമായി അതോ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ റെഗുലർ ആണോ കൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്നില്ലേ അതോ നാലോ അഞ്ചു ദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതിനാണോ ഇറഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു വീക്ക് അങ്ങോട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനി അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് സ്കാൻ ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു നാല് ഒരു ഒരാഴ്ചയുടെ ഡിഫറൻസിൽ എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്ലീഡിങ് അധികം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ അത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഗാനക്കോളജിനെ കണ്ടോളൂ ഒരു സ്കാൻ എടുപ്പിക്കുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് തരും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്തും അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ബ്ലീഡിങ് ഹെവി ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചതിന് നന്ദി കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഹസീന കൂടിയുണ്ട് ഹസീന സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ആ പറയൂ ഹസീന എന്ത് പറ്റി ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ മെൻസസ് ക്ലിയർ ഉള്ള ഇല്ലായിരുന്നു ഇടയിലും ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തീരെ മൂന്ന് വർഷമായി തീരെ മെൻസസ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് വരും പിന്നീട് അത് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അറിയാൻ വേണ്ടി തീരെ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ അല്ല നാല് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് രക്ഷ കുട്ടികളായിരുന്നു മൂത്തത് ഒരു ആൺകുട്ടി അതിന് താഴെ രണ്ട് രക്ഷ കുട്ടികളായി താഴെ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സായി ഇളയ കുട്ടിക്ക് എന്തായി പ്രായം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പൊ ഈ പീരീഡ്സ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർമാര് ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നാല്പത് വയസ്സിന് മുകളില് പീരീഡ്സ് വരാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആർത്തവം നിന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ അത് തന്നെ ആണോ പിന്നെ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പരിശോധനകൾ രക്തപരിശോധന ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ ഒരു സ്കാനും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നേരത്തെ മെനസസ് നിന്നിട്ടുള്ള ആർത്തവം പിന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ മെനപ്പോസ് ആയ പോലത്തെ പിന്നെ എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ചൂടെടുക്കുക അമിതമായിട്ട് വേർക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ അമിതമായിട്ടുള്ള വേർപ്പോ ചൂടെടുക്കുന്ന ശരീരം പിന്നെ ചൂടെടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് നോക്കിട്ട് അവര് കനക്കോളജി ആരെയും കാണിച്ചോളൂ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവര് രക്തം പരിശോധിച്ചിട്ട് മെനോപോസ് ആയത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം നമുക്ക് ഏഹ് അതുകൊണ്ടാണോ ഈ പിന്നെ 
ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടില്ല എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ പരിശോധന ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് കാണിക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഒക്കെ കഴിക്കണം കാലിന് നമ്മൾ നല്ലോണം ആ മാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹസീനയെ പോലെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അവർ അതിനെ പറ്റി വേണ്ട ചികിത്സ നേടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒരു സ്കാനിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ സ്കാനിങ് നമ്മളുടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ യൂട്രസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ യൂട്രസിന്റെ കട്ടിയുണ്ടോ യൂട്രസിന്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒക്കെ നോർമലായിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മെൻസസ് നിന്നു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാലും നമ്മൾ നോക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഈ ഹോർമോൺ ലെവൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും മെനക്കോസ് ആയതിൻ്റെ ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹസീനയ്ക്കാണെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും അവർക്ക് അതൊരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടിയുണ്ടോ അതൊക്കെ അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ് അപ്പം അതിപ്പോൾ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ വരാതിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം തുടരുന്നു ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളിലെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം നമുക്കൊപ്പം എറണാകുളം ആസ്റ്റ മെഡിസിറ്റിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മായാദേവി കുറിപ്പാണുള്ളത് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ആർത്തവ സംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകളാണ് അവയിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ എൻഡോമെട്രോസിസ് ഒരു ഘടകമായേക്കാം ഫൈബ്രോയിഡ് ഒരു കാരണമായിരിക്കാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രം അണ്ടാശയം മുഴകൾ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പല പ്രായക്കാരിലും ഇത് വരാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവരിലും അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലും ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ആസ്റ്റ് മെഡിസിറ്റിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മായാദേവി കുറിപ്പാണ് പ്രേക്ഷകർ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരുന്നു സ്ത്രീകളിലെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ അവയുടെ കാരണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ചികിത്സയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ആസ്റ്റ് മെഡിസിറ്റിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മായാദേവി കുറിപ്പുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അമിത രക്തസ്രാവമോ അതുപോലെയുള്ള സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളോ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമേറിയതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് തരം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രായക്കാരിലാണ് ആർത്തവം നിന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന രക്തസ്രാവം അത് എത്ര ഏത് അളവിലായാലും അത് നമ്മൾ അതിനെ ഗൗരവതരമായി കാണേണ്ടതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൻപത് ആർത്തവം നിന്നതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തി ഖനം കുറയുകയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടുകയും ഇല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 
ഈ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് ഒരു ഒരു ഖനവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് വരാം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അർബുദം ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ ഏത് സ്ത്രീയും ആർത്തവം നിലച്ചതിന് ശേഷം ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏ അങ്ങനെ വന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആറ് മാസവും റെഗുലറായിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉള്ളത് റെഗുലറായിട്ട് വന്നവർക്കാണെങ്കിലും ആർത്തവം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിനെ സമീപിക്കണം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടി ഉണ്ടോ എന്നറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ് ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന എൻഡോമെറ്റീരിയൽ ബയോപ്സി എടുത്ത് ആ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാം അതല്ല അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുൻപ് സുസ്വരൻ ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചിലർക്കൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ ബയോപ്സി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ക്യാമറ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ഡി എൻ സി എന്ന് പറയും ക്യാമറ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് നോക്കി അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പോളിപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊരു പിന്നെ അപകടകാര്യമൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെറുതെ ഡി എൻ സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് മിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റുകയും അതൊന്നുമില്ല അത് ക്യാൻസർ ഒന്നും അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് അപപ്പം ചിലരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ചെറുതായിട്ട് ആർത്തവം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അതിന് വെറുതെ പിന്നെ ഒരു ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇരിക്കരുത് ഡോക്ടറിനെ കാണുകയും പരിശോധിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട പരിശോധനകൾ അതായത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡി എൻ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്സിയോ എന്ത് വേണം എന്തായാലും അതിന് അത് ചെയ്യുകയും അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അർബുദ സാധ്യതയാണ് അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായും കാണുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഏതെല്ലാം തരം അർബുദം ഇപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ആണോ യൂട്രസിലാണോ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം തരം ക്യാൻസറുകൾ കാണുക സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വരാം സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വരാം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എവ്രി ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉള്ളത് അത് പ്രീ ക്യാൻസറസ് സെൽസ് അതായത് അർബുദം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള സെൽസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പേഷ്യൻറ്റും ഗൈനക്കോളിസിനെ എപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഒരു വൺ ഇയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു പാപ്സ്കിയർ കണ്ടാൽ അവർക്ക് അബ്നോർമാലിറ്റി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വരാം അപ്പോൾ അത് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് യൂട്രസിൻ്റെ ക്യാൻസർ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ നിന്നുള്ള ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിനുള്ള ക്യാൻസർ വരാം ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ വരാം ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂട്രസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അബ്നോമലായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും ഏതാണോ എന്നറിയാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധന വേണം ഡോക്ടറുടെ വക അതിന് ശേഷം സ്കാനിങ് വേണം പിന്നെ അതിന് അതിന് ആ സ്കാനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം പിന്നെയുള്ള പരിശോധനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരിക ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സൂചിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിന് ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശം കൂടി പറയാമോ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് വളരെ കാലമായി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതായത് എട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എട്ടിനും ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ വാക്സിൻസ് പീരിയാട്ടീഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് അതെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു
പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉള്ളു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാ സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അത് ആദ്യം സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതവർ പിന്നെ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതാണെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ട് വരിക അതിപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ തരത്തിലാകാം വേദനയായിട്ടായിരിക്കാം പല തരത്തിലും അവർ ഏത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും ചികിത്സ ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് വേണ്ട ചികിത്സ നടത്തിയാൽ അവർക്ക് തന്നെയാണ് നല്ലത് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷം അവർക്കും പകർന്നു കിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് അതാണ്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കാ നോക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാവും ഏറ്റവും വ്യക്തമാണ് വളരെയധികം ഡോക്ടർ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനാണ് നമസ്കാരം